uppgiften 13. Här har jag två laddningar som har storleken en kolomb som placeras så att kraften mellan dem blir en newton. Vilket är avståndet. Och det jag börjar med att göra det är att jag tar och snabbt ritar upp två stycken cirklar så här då. Så. Och så säger jag att det här laddningen Q1 är lika med 1,0 kolomb. Och laddningen Q2 är lika med 1,0 kolomb. Och så vet jag det att kraften F ska vara lika med 1,0 newton. Och frågan är då avståndet. Det jag gör sen det är att jag tar fram kolombslag. F är lika med K multiplicerat med Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med avståndet i kvadrat. Och jag ska ju beräkna det här avståndet mellan de här två partiklarna. Så det är r jag ska beräkna. Så för att kunna räkna ut r här så måste jag bryta ut det här r Det här avståndet. Så det jag gör är att jag multiplicerar med r kvadrat på båda sidor och dividerar med f. Då får jag det här sambandet r i kvadrat är lika med k. Q1 multiplicerat med Q2 dividerat med F. Och för att få fram avståndet så tar jag roten ur på båda sidor. Så då får jag avståndet R är lika med roten ur K multiplicerat med Q1. Q2 dividerat med F. Sådär. Och så sen så sätter jag in de värden som jag har då. Så avståndet mellan partiklarna är detsamma som K, 8,99 multiplicerat med 10 upphöjt till 9, multiplicerat med Q1 som är 1,0 kolomb och Q2, 1,0 dividerat med kraften som var 1,0. Och det här skulle jag ta roten nu, sådär, och utföra... Den här beräkningen så får jag roten ur 8,99 gånger 10 upphöjt till 9 eftersom att det är 1, 1, 1 där. Och slår jag det där så får jag 9, 4, 8, 1, 5. Sådär. Titta på antalet värdesiffror. Jag har två värdesiffror. Så enheten är meter här så jag tar och avrundar till två värdesiffror. Alltså 95 000 meter. Det vill säga 95 kilometer. Så avståndet mellan de där kulorna under, det här, under de här förhållandena måste vara 95 kilometer.